。委内瑞拉领海上罕见一幕，美军主力阿里伯克级驱逐舰主动让伊朗游轮通行，随后自行逃离。发生了什么？敬请关注。据阿拉伯媒体马斯达尔新闻网站报道，日前一艘载有大量燃料的伊朗游轮进入委内瑞拉领海，以帮助解决困扰当地的燃料短缺问题。不过，事件发展并没有那么容易。报道指出，在该艘游轮即将进入委内瑞拉领海时，一架美军 R C 幺三五 W 侦察机和美海军阿里伯克级驱逐舰威廉 P 劳伦斯号同样出现在附近海域。据悉，该艘美军驱逐舰携带有导弹，声称是在执行打。击贩毒的巡逻任务。不过，这一说法并未得到认可。分析人士指出，委内瑞拉因与伊朗合作而再次受到美国制裁，而该次阿里伯克级驱逐舰的出现，断然跟美国的制裁脱不了干系。此前的美国就曾因为伊朗向委内瑞拉出售石油问题而与伊朗爆发了正面冲突。据悉，当时五艘伊朗的游轮在运往委内瑞拉的途中，遭到了大批美军军舰的公然拦截，双方在海上对峙了。数小时，况且如果只是单单的打击贩毒的巡逻任务，何必大费周章出动一艘阿里伯克级驱逐舰？该艘驱逐舰从二战结束到今天，一直作为美国海军的中坚力量，其能够执行多种多样的任务，可同时打击空中、水面和水下目标，装有无数的进攻和防御武器。分析人士指出，美军出动该艘驱逐舰的目的很明显，就是想破坏这次石油运输计划。但是遗憾的是，结果并不太理想。据悉，当时美军这艘驱逐舰多次加速，试图进一步缩短它与伊朗游轮直接的距离，甚至想动用。直升机和快艇直接阻拦游轮前进。随后，内瑞拉空军彪悍的举动打消了美军这样的念头。据悉，当时委内瑞拉空军立即升空一架苏三零战机，配备俄制 Kh 三幺反舰导弹。正是该枚来自俄罗斯的 Kh 三幺反舰导弹，令美军十分忌惮。而显示，导弹可以以三倍音速的超高速，将一枚重达一百公斤的高爆战斗部精确地砸到美军驱逐舰的雷达上。在经过简短的对峙后，委内瑞拉领海上出现了罕见的一幕：美军驱逐舰主动放缓速度，让游。轮通行，并自行逃离了该海域。前游轮已经抵达委内瑞拉东北部苏克雷州的港口。正是因为委内瑞拉空军这种面对美军主力战舰丝毫不惧的行为，才能最终解围伊朗游轮。这也证明了一个事实：面对美国这种直接阻扰他国正常贸易的海盗行径时，必须给予强硬回击，不然只会助长美军的嚣张气焰。